Magandang umaga, mga kabalin. Ako, si Teacher Al. Magandang araw, Super K Kids. Ako naman, si Teacher Sha. Halina, Super K Kids. Samahan nyo kami sa isa na namang aralin na ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magsimula, nais muna namin kayong umupo ng maayos at makinig sa amin na mabuti ni Teacher Al. Tama! Makinig ng mabuti dahil marami kayong matututuhan sa ating aralin ngayon. O ano mga Super K Kids? Handa na ba kayo? Umpisahan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Dito lang yan sa Super, Super K Teleskwela! Sa aralin ngayon, tayo ay inaasahang nakikilala ang angkop na kasanayan sa kalinisan ng pangangatawan. Mga kasanayang ginagawa araw-araw tulad ng paliligo, pagsisipilyo, paghuhugas ng mga kamay, pagpuputol ng mga kuko, at paglilinis ng mga tenga. Ang paliligo, pagsisipilyo, paghuhugas ng mga kamay, pagpuputol ng mga kuko, at paglilinis ng mga tenga ay nagdudulot ng malinis, mabango, at malusog na pangangatawan. Ang mga ito rin ay mahalagang gawain upang mapanatili ang ating sarili na ligtas laban sa coronavirus disease o COVID-19. Sa episode na ito ay lalo pang magiging malawak ang inyong kaalaman sa mga kasanayan sa kalinisan sa ating pangangatawan. Gayon din ang paggawa ng mga ito ng walang tulong ni nanay, tatay, o iba pang mas nakatatandang mga kasama sa bahay. Dito lang yan sa Super K Teleskwela! Narinig nyo na ba ang kasabihan Health is Wealth? O sa Filipino, ang kalusugan ay kayamanan. Bakit iniuugnay ang kalusugan sa kayamanan? Teacher Al, kung tayo ay malusog, maiiwasan natin ang mga gastusin sa gamot at ospital. Makapaglalaro tayo sa ating mga kaibigan at makatutulong pa sa ating mga magulang. Super K Kids! Maglaro tayo ng hulaan challenge. May ipakikita kaming mga larawan. Sasabihin mo kung ano ang ginagawa ng mga nakalarawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama, ang bata ay naliligo. Sa larawang ito, Tama, ang bata ay nagsisipilyo. Sa susunod na larawan, ano ang ginagawa ng bata? Tama, ang bata ay nagpuputol ng mga kuko. At sa huling larawan, mahusay, ang bata ay naguhugas ng kanyang mga kamay. Ang gagaling ng ating mga Super K Kids! Marahil ginagawa ninyo ang mga kasanayang ipinakita sa mga larawan. Batay sa mga larawang nakita, iikot ang ating aralin sa araw na ito. Itaas nga ang mga kamay ng mga Super K Kids na laging malinis ang pangangatawan. Aba, totoo ngang masunurin at mababait ang ating mga Super K Kids! Aalamin natin ang iba't ibang kasanayan upang manatiling malinis ang ating pangangatawan. Sa ating pagbabalik, dito lang sa Super K Teleskwela!
Super K Kids, upang maging malinis ang ating pangangatawan, ano ang dapat nating gawin? Mahusay! Tayo ay dapat maligo, lalo na bago mag-aaral. Ang paliligo ang unang kasanayan sa kalinisan sa katawan na ating tatalakayin. Sigurado ako, tayo ay naliligo araw-araw. Thumbs up nga ang mga naligo bago sumali sa ating talakayan ngayong araw. Magaling! Kaya pala alertong alerto ang ating mga Super K Kids. Ang paliligo ay mahalagang kasanayan sa paglilinis ng ating pangangatawan. Sa paliligo, natatanggal ang mga dumi at mikrobyo sa ating katawan. Kaya tayo ay mananatiling mabango sa loob ng maghapon. Huwag kalilimutan, tayo ay maligo ng isa o dalawang beses sa isang araw. Maaring maligo sa umaga at sa tanghali o sa hapon. Ngayon, subukan natin kung alam nyo na ang mga pangalan ng mga kagamitan sa paliligo. Ano ito? Tama! Ito ay shampoo na ginagamit upang mapanatiling mabango at malinis ang ating mga buhok. E ito. Magaling! Ito ay sabon na ginagamit natin sa ating katawan upang matanggal ang mga dumi sa ating balat. Ano naman ito? Magaling! Ito ay larawan ng malinis na tubig. Ang malinis na tubig ay ginagamit natin upang mabanlawan ang ating katawan at matanggal ang anumang dumi na kumapit sa atin. E ito. Tama! Ito ay tuwalya. Ito ay ginagamit upang patuyuin o punasan ang ating buhok o katawan pagkatapos maligo. Tingnan nga natin kung natatandaan nyo ang mga kagamitan sa paliligo. Ano ito? Mahusay! Ito ay shampoo. E ito? Magaling! Ito ay sabon. Ito? Tama! Malinis na tubig. Ito? Magaling! Tuwalya! Mahusay Super K Kids! Natandaan nyo ang mga pangalan ng mga kagamitan na ginagamit natin sa paliligo. Ngayon ay pakinggan natin ang kwento ni Bruno. Ang batang takot sa tubig. Bruno, maligo ka na! Sigaw ng nanay ni Bruno. Ayaw ko pa po, naglalaro pa ako inay. Ang sagot naman ni Bruno. Ganto palagi ang eksena sa bahay ni na Bruno. Minsan naman ay ang tatay niya ang nagsasabi sa kanyang maligo na. Ngunit, Laging may dahilan si Bruno. Isang araw, nainip si Bruno, kaya't pumunta siya sa kanilang bakuran. Lumapit si Bruno sa bulaklak na rosas. May naamoy akong mabaho. Sabi ng rosas, kaya't nalanta ang napakagandang bulaklak. Hindi ito pinansin ni Bruno. Tuloy pa rin siya sa kanyang paglakad sa kanilang bakuran. Mayamayay, may dumating na paru-parong lilipad-lipad. Ang baho naman? Sino kaya yon? Sambit naman ng paru-paro. Umalis papalayo ng bakuran ang paru-paro. 
hindi rin ito pinansin ni Bruno. Pumasok ulit siya sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama. Kahit marumi ang kanyang mga kamay at paa. Pati na rin ang kanyang damit na nangangamoy maasim na. Habang nakatingin siya sa kisame, ay napansin niyang may mga lumilipad na ipis at langaw patungo sa kanya. Siya ang bago nating kaibigan. Ani langaw kay ipis? Isa ba si Bruno sa mga batang di mahilig maligo? Tanong ng ipis sa langaw. Tama ka dyan, kaibigang ipis. At habang aali-aligid ang langaw at ipis kay Bruno, ay dumating naman ang uod. Dali! Puntahan natin si Bruno. Siya ang bago nating kaibigan. Katulad natin siyang madumi, mabaho, at di mahilig maligo. Dinig na dinig lahat ni Bruno ang pag-uusap ng mga langaw, ipis at uod. At kung ipagpapatuloy pa ni Bruno ang di paliligo, magkakaroon siya ng mga sakit sa balat na makati at mapdi, kuto at lisa. At wala nang makikipaglaro sa kanya kundi tayo na lang, sambit ng langaw. Nagtawanan ang insekto at uod habang nakapalibot sa higaan ni Bruno. Sa takot at pag-aalala ni Bruno, ay dali-dali siyang pumunta sa banyo at naligo. Pagkatapos niyang maligo, wala na rin sa kanyang higaan ang mga langaw, ipis at uod. Mula noon, ay lagi nang naliligo si Bruno at pinananatiling malinis ang kanyang buong katawan. Tingnan nga natin kung nakinig kayong mabuti sa ating kwento. Sagutin natin ang ilang mga katanungan. Una, ano ang laging habilin ng tatay at nanay ni Bruno? A. Kumain B. Maligo O C. Matulog Mahusay! Ang laging habilin ng mga magulang ni Bruno ay siya ay maligo. Letter B. Ano naman ang maaring epekto ng di paliligo ni Bruno? A. Sakit sa balat, kuto at lisa. B. Mabahong hininga. O si malabong mga mata. Mahusay! Si Bruno ay maaring magkasakit sa balat, magkaroon ng kuto at lisa kung hindi siya maliligo. Ikatlong katanungan, ano ang ginawa ni Bruno nang narinig niyang nagkwekwentuhan ang mga ipis, langaw at uod tungkol sa kanya? A. Natulog si Bruno B. Nagtago si Bruno sa kanyang silid O C. Dali-dali siyang naligo Tama, si Bruno ay dali-daling naligo nang marinig niyang nagkwekwentuhan ang mga ipis, langaw at uod tungkol sa kanya. Ang gagaling naman ng ating mga Super K Kids, nasagot niyo ng tama ang lahat ng katanungan. Super K Kids, palagi ba kayong naliligo at pinananatiling Malinis ang inyong pangangatawan? Magaling! Ang regular na pagligo ay makatutulong 
upang makaiwas sa sakit dulot ng mga mikrobyong tumitikit sa ating mga balat. Super Kay Kids! Nagustuhan nyo ba ang ating awitin tungkol sa pagsisipilyo? Tara! Ulitin natin! Samahan natin ito ng kilos! Tayo ay magsipilyo Isa, dalawa, at tatlo Ngipin natin puputi at magiging matibay Tayo ay magsipilyo, pataas at pababa Tayo ay magsipilyo, paikot ng paikot Tayo ay magsipilyo, tatlong beses sa isang araw Ngipin mo ay titibay, babango ang hinga Mahusay, Super K Kids! Ang pagsisipilyo ay mahalagang kasanayan sa kalinisan para sa ating mga ngipin at sa ating bibig. Tinatanggal nito ang anumang dumi na dumikit sa ating mga ngipin at gilagid. Ugaliing magsipilyo ng tatlong beses sa isang araw o tuwing pagkatapos kumain. Sa pamamagitan nito ay maaalagaan natin ang ating mga ngipin at mapapanatili ang pagkakaroon ng mabangong hininga. Super K Kids! Ginagawa mo ba ang nakikita sa larawan? Oo o hindi? Mahusay, Super K Kids! Ano naman kaya ang mga kagamitan sa pagsisipilyo? Tama! Ito ay toothbrush, toothpaste, at malinis na tubig. Mainam na magsipilyo ng mahigit sa dalawang minuto upang malinis ng mabuti ang ating mga ngipin at gilagid. Super K Kids! Alam nyo ba ang maaaring may dulot sa ating katawan ng hindi pagsisipilyo? Tingnan natin ang unang larawan. Siya ay si Tonton. Mahilig siyang kumain ng matatamis tulad ng candy at tsokolate. Ngunit hindi siya nagsisipilyo ng mga ngipin. Dahil dito ay naninilaw at nagkaroon ng sira ang kanyang mga ngipin. Huwag ninyong tutularan si Tonton Super K Kids. Ugaliin ang pagsisipilyo ng ngipin. Tingnan naman natin ang susunod na larawan ni Tonton. Dahil sa hindi pagsisipilyo ni Tonton, ay nasira ang kanyang ngipin kaya nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit sa kanyang gilagid at ulo. Kaya kayo Super K Kids! Huwag ninyong hintayin masira at sumakit ang inyong ngipin. Ugaliin ang pagsisipilyo ng regular. Sa pagsisipilyo, linisin natin ang ating mga ngipin ng pataas, pababa at paikot. Ngayon naman ay tingnan natin ang huling larawan ni Tonton. Dahil sa sirang ngipin ni Tonton, nagkaroon siya ng mabahong hininga. 
linayuan siya ng kanyang mga kalaro at kaibigan. Kaya Super K Kids, ugaliin ang pagsisipilyo pagkatapos kumain upang manatiling matibay at malusog ang inyong mga ngipin. Alamin nga natin kung natatandaan pa ninyo ang ating napag-usapan. Sabihin kung tama o mali ang bawat pangungusap na sasabihin ni teacher siya. Una, ang pagsisipilyo ay isang kasanayan sa kalinisan. Tama o mali? Ito ay tama! Ikalawa, pagkatapos kumain ay ugaliin ang pagsisipilyo. Tama o mali? Ito ay tama! Ikatlo, pataas lamang ang direksyon ng pagsisipilyo. Tama o mali? Ito ay mali. Ang pagsisipilyo ay nakapagpapatibay ng ngipin. Tama o mali? Ito ay tama. Ikalima, gumagamit tayo ng toothbrush at toothpaste sa pagsisipilyo. Tama o mali? Ito ay tama! Super K Kids, nasagot ninyo ng tama ang ating katanungan. Sa ating pagbabalik, ay tatalakayin pa natin ang iba pang kasanayan sa kalinisan. Dito lang sa Super K Teleskwela! Masayang pagbabalik, Super K Kids! Tunghayan natin ang iba pang kasanayan sa kalinisan. Ngunit bago yon, sagutin muna natin ang mga sumusunod. Alam nyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay nail cutter. Kinagamit natin ito upang putulin ang mga mahabang kuko. Pinuputol natin ang mga mahabang kuko upang hindi pasukan ng mga dumi at bakterya at upang hindi natin masugat ang ating sarili. Tandaan, Super K Kids, kailangang magpatulong kay nanay, tatay o sa iba pang mas nakatatandang kasama natin sa bahay kung hindi pa natin kayang magputol na mamahabang kuko dahil baka masugatan kayo. Ginagawa nyo ba ito, Super K Kids? Magaling! Ano naman kaya ang maaring maidulot kung hindi tayo nagpuputol ng mahabang kuko? Tama! Kung hindi natin puputulin ang ating mahabang kuko ay maaring sumiksik dito ang mga dumi at bakterya na maaaring pasubo natin ng hindi namamalayan. Nakuha ba, Super K Kids? Tandaan natin na laging panatilihing malinis at maiksi ang ating mga kuko sa anumang oras. Ang isa pang kasanayan sa kalinisan ay ang paglilinis ng ating mga tenga. Alam nyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay cotton buds. Kinagamit natin ito sa paglilinis ng ating mga tenga. 
panatilihing maging malinis ang mga tenga upang maalis ang mga bumabarang dumi sa loob nito. Sa pagtanggal ng mga dumi sa ating tenga, gumamit tayo ng cotton buds o earpick ng dahan-dahan. Super K Kids, magpatulong kayo kay nanay, tatay, o sa iba pang mas nakatatandang kasama sa bahay kapag maglilinis kayo ng tenga ha upang maiwasan natin ang anumang pagkasugat sa loob ng ating tenga. Ngayon, tingnan natin kung nakinig kayong mabuti. Sagutin natin ang ilang mga katanungan. Kinagawa nyo ba ang ganito? Eh ito, ginagawa nyo ba? Mahusay! Ngayon naman ay sabihin natin ang mga pangalan ng mga kagamitang makikita. Ano ang tawag dito? Tama! Ito ay nail cutter na ginagamit natin sa pagpuputol ng mga mahabang kuko. Eh ito, ano ang tawag natin? Mahusay! Cotton buds na ginagamit natin sa paglilinis ng ating mga tenga. Magaling! Super K Kids! Nasagutan nyo ang mga katanungan. Masayang pagbabalik, Super K Kids! Pero teka, nasan si Teacher Al? Super K Kids, tulungan ninyo kong hanapin si Teacher Al. Teacher Al? Teacher Al? Nasan kaya si Teacher Al? Aba, narito pala si Teacher Al. Mga Super K Kids, ano kaya ang ginagawa ni Teacher Al? Mayroon ba kayong ideya kung anong ginagawa ni Teacher Al? Magaling, Super K Kids! Si Teacher Al ay naguhugas ng mga kamay. Ang paghuhugas ng mga kamay kapag nagawa ng wasto ay isang mahalagang kasanayan tungo sa kalinisan sa katawan upang maiwasang makakuha at magpalaganap ng mga nakakahawang sakit. Ayan! Tapos na ako maghugas ng mga kamay. Malinis na! Ugaliin natin paghugas ng mga kamay bago at pagkatapos kumain upang matanggal ang anumang dumi at mikrobyo na nakadikit sa ating mga kamay. Ugaliin natin maghugas ng kamay pagkatapos nating humawak ng mga laruan o anumang gamit sa loob at labas ng bahay. Gumagamit tayo ng sabon at malinis na tubig upang hugasan ang ating mga kamay. Narito ang mga paraan sa tamang paghuhugas ng mga kamay.
Ano naman kaya ang maaari ni Dudot ng hindi paghugas ng kamay? Tama! Maaari tayong magkasakit at mahawaan ng mikrobyo na kumakapit sa ating mga kamay. Kaya, ugaliin natin ang paghugas ng mga kamay, mga Super K Kids. Isa ito sa mga mainam na paraan upang makaiwas tayo sa mga sakit. Super K Kids, ginagawa nyo ba ang mga ito? Mahusay! Alam na ninyo ang kasanayan sa kalinisan na paghuhugas ng kamay. Sa ating karagdagang kaalaman, Super K Kids, tayo ay naharap sa isang pandemya, ang coronavirus disease. Kaya't nais naming ibahagi sa inyo ang simpleng pamamaraan upang makaiwas tayo sa virus. Kailan nga ba tayo dapat maghugas ng kamay? Bago hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Bago kumain o humawak ng pagkain. Pagkatapos, gumamit ng palikuran. Kapag ang kamay ay kontaminado ng pagbahing at pagubo. Pagkatapos, humawa ng mga pampublikong kagamitan gaya ng hawakan ng pintuan, pindutan ng elevator, at iba pa. At pagkatapos, humawak ng mga bulok na bagay kapag nag-aalaga ng mga bata o may sakit. Maliban sa pagpahid ng alkohol, ang mabisang paraan ay ang paghuhugas ng mga kamay upang maiwasan natin ang virus. Tandaan, ang batang maalam, alerto at maingat ay laging ligtas. Balikan nga natin ang napag-usapan kanina. Thumbs up kayo ng tulad nito kung magandang gawain ang mga makikita sa larawan. Thumbs down naman kung hindi. Pagsisipilyo Thumbs up! Paghuhugas ng mga kamay Thumbs up! Natutulog ng marumi ang katawan Down. Kumakain ng marumi ang mga kamay. Thumbs down. Paliligo. Thumbs up. Paglilinis ng mga tenga, gamit ang matulis na bagay. Thumbs down! Pagpuputol ng mga kuko, gamit ang gunting. Thumbs down! Paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Thumbs up! Paggamit ng sabon at shampoo sa paliligo. Thumbs up! Pagpuputol na mga kuko, gamit ang nail cutter. Thumbs up! Ang mga kasanayan sa kalinisan tulad ng paliligo, pagsisipilyo, pagpuputol na mga kuko, 
paglilinis ng mga tenga at paghuhugas ng mga kamay ay mga mahalagang gawain upang mapanatili nating malinis ang ating pangangatawan. Nagdudulot din ang pagiging malinis sa katawan ng pagkakaroon ng malusog na katawan at alertong kaisipan. Kaya, ugaliin nating gawin ang mga nabanggit na kasanayan sa kalinisan. Tama, Super K Kids! Gawin natin ang mga kasanayan sa kalinisan araw-araw upang makaiwas tayo sa sakit at manatiling malusog. Nakatutuwa na naging produktibo ang ating episode ngayon. Natalakay natin ang mga kasanayan sa kalinisan tulad ng paliligo, pagsisipilyo ng ating mga ngipin, pagpuputol ng ating mga kuko, paglilinis ng ating mga tenga, at paghuhugas ng ating mga kamay. Huwag kalimutan ang mga natutunan, Super K Kids! Tandaan! Sundin ang mga tamang paraan ng kasanayan sa kalinisan sa anumang oras. Bilugan ang mga larawang nagpapakita ng kasanayan sa kalinisan ng pangangatawan. Magaling Super K Kids! Nasagutan yung tama ang katanungan. Maraming salamat sa lahat ng manonood ang mga mabait at masisibag na Super K Kids! Thank you, Dated Officials! Maraming salamat muli sa lahat ng mga bumubuo ng creative team at staff ng CLTV. Salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating episode ngayon at sa ating darating pang episodes na ating pagagandahin para sa inyo, Super K Kids. Ako si Teacher Al. Ako naman si Teacher Sha. Magkita-kita tayo muli tuwing Sabado ng umaga dito, dito sa Super K Teleskwela. Paalam! Paalam!